Meu nome é... Ok. Meu nome é Romulo Iscariote. É... Acho que eu vou apresentar, que eu já tenho tudo bem organizado aqui. Bom, é, meu nome é Romulo Iscariote, eu tenho 23 anos, sou, estudei no Colégio Agrícola aqui de Concórdia é, e fiz técnico em agropecuária é, de 2012 a 2014, eu sou graduado em geografia, me graduei esse ano e entrei no mestrado de geografia. É, Sintam-se à vontade para ligar os microfones ou ligar as câmeras, se vocês puderem, e participar da aula, tá bom? Eu vou ir expondo, e qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem se manifestar, ok? Aí, é, para começar, o que seria a geografia? É, eu, a gente pode dizer que a geografia é a ciência da organização social do espaço. O que necessariamente significa isso? Significa que a geografia estuda a forma que as pessoas é, é, configuram o planeta Terra. Porque, é, do, ponto de vista, do ponto de vista da geografia, tudo que existe no mundo é construído, significado e representado pelo ser humano. ok? Então, a geografia seria o estudo da organização social do espaço que é o espaço, quando eu digo espaço, eu estou me referindo ao planeta Terra, à superfície terrestre, certo? É, e às vezes a gente fica um pouco com receio de, 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 de arriscar algumas ideias ou algumas proposições, né? Mas todo mundo entende um pouco de geografia. Quando a gente, por exemplo, é, se sente melhor num bairro ou, ou pior num outro, quando a gente... É, prefere ir no centro para se divertir, quando a gente mora muito longe e, e, e fica incomodado com o tempo que a gente tem que pegar de ônibus, a distância e tudo mais. Tudo isso é geografia. Todos nós temos é, alguma ideia em relação a como o mundo se organiza, certo? É, até do ponto de vista político, países, é, limites estaduais, tudo isso a gente leva conosco e tudo isso faz parte da ciência geográfica, certo? Então, por isso que várias coisas que eu vou trazer aqui, é, vários assuntos que eu vou trazer aqui, vão ser um pouco difíceis de desligar um do outro, porque eles são muito conectados, certo? E todos eles, vocês têm algum conhecimento a respeito, ou já viram alguma coisa, e vocês podem tentar arriscar um palpite é, com base nisso que vocês pensam. É... Enfim, né? Vamos ver aqui. Por exemplo, esse mapa que eu estou trazendo para vocês. É, é bem comum, na, ao longo da no, do nosso curso, da nossa vida, a gente encontrar essas, é, um mapa mundi. E ele sempre vai estar tá, é, no sentido desse outro aqui que eu tinha, né? o norte, os países do norte ali em cima, e a gente ali, os países do sul. Só que, é, se a gente, de fato, parar para pensar, não existe mesmo é, um lado de cima ou um lado de baixo da Terra, certo? Não é como se existisse gravidade, alguma coisa que puxasse a Terra mais para o sul. Essa ideia do que é sul e norte, é, em parte, é uma construção humana. É uma criação e é a forma que a gente está acostumado a organizar o nosso mapa mundi, certo? Inclusive, eu mesmo tenho alguns aqui é, na minha casa, que eles são o mapa mundi norte e sul, como a gente conhece, né? Só que é interessante a gente observar o um mapa desses e tentar imaginar o quanto a nossa cabeça está acostumada a organizar as coisas de uma forma específica, entende? É, por exemplo, a organização dos países norte e sul. Não faz muito sentido do ponto de vista é, astro, astronômico e tudo mais, 
mas para a nossa organização faz muito sentido, porque a gente é acostumado, né? Mas não necessariamente significa que seja Norte e Sul assim, certo? Então, só uma provocação inicial para a gente ir, ir seguindo com as ideias. É, basicamente, eu pensei em organizar é, essas quatro aulas que eu vou ter com vocês é, de, da seguinte forma. Uma primeira aula de introdução, para a gente discutir um pouco é, o que seria a geografia social e como essa geografia social aparece no Enem, certo? E também é, essas outras três aulas, para a gente discutir esses primeiros, esses principais tópicos da geografia social no Enem. Aqui eu, eu trago para vocês um... Desculpa uma estatística que eu tirei do Guia do Estudante, que eles fizeram uma soma de todas as questões de geografia do Enem, e no total, é, as geografias sociais correspondem a esses, esses sub-itens, né, sub-assuntos. Então, a gente vai abordar eles mais com mais detalhe é, na próxima aula, mas para a gente ter um pouco, um pouco do parâmetro, né, eu trouxe aqui os números e mais ou menos dividido por área de afinidade, certo? É, agora eu vou seguir um pouco para comentar um pouco de cada uma dessas desses aspectos e subassuntos, e eu trouxe alguns exercícios. Eu não sei se vocês podem, é, por exemplo, é, dar um palpite ou arriscar uma resposta no, no chat, e aí, assim que vocês é, tiverem é, dito uma resposta, a gente pode mover para a próxima questão, como se fossem exercícios. Não sei se dá para fazer assim, ou se eu vou ter que só, só falar é, é, praticamente sozinho aqui. Será que tem como a gente tentar fazer um pouco esses exercícios? Só, só um palpite bem rapidinho ali, eu leio, leio a questão, elaboro um pouco, e vocês... É, chutam ali no chat o que vocês acreditam e aí eu sigo para uma explanação. Mas para vocês fazerem mesmo essa, esse exercício de, de pensarem dentro de vocês mesmos o que vocês já sabem sobre a geografia, certo? Porque como eu disse, todo mundo tem um pouco de geografia na sua rotina, no seu dia, e todo mundo tem uma ideia de como se organiza as coisas no mundo, certo? Então, eu vou fazendo assim, quem estiver participando aqui ao vivo e, e quiser participar dessa forma, eu, eu vou ficar bem contente, tá bom? Estamos em 10, 9, ok. É, Para iniciar, né, eu fiz mais ou menos na divisão dos campos, é, a gente tem as questões ambientais. As questões ambientais se referem ao dano que, o, que a espécie humana vem causando ao planeta, seus ecossistemas, que até então eram estáveis, e as dinâmicas naturais, que também eram estáveis. Né? Então, quando a gente diz questões ambientais, quando uma questão do Enem aborda é, é, a questão ambiental, ela vai estar, geralmente, nesse contexto né? de quais são os efeitos que, a, que o modo de vida da espécie humana tem no meio ambiente. E aí a gente vai passar por vários, vários assuntos relacionados às questões ambientais, como desmatamento, queimadas, poluição da água e do ar, é, mudanças climáticas, enfim, eu trouxe aí alguns exemplos. Como eu disse, todas essas questões elas vão se associando umas às outras. Então, quando eu digo questões ambientais, e aí depois eu vou trabalhar a urbanização, as duas estão relacionadas. A urbanização vai ter consequências para a natureza e a natureza também vai ter implicações para a cidade, para a urbanização. Da mesma forma, a indústria. Então, a gente vai percebendo, é, eu vou tentar demonstrar ao longo dessa aula, como essas questões vão se relacionando. Aí, aqui eu trouxe uma primeira questão. É, eu vou, vou fazer, eu posso fazer leitura ou vocês podem fazer leitura também. Mas, a princípio, eu pensei em fazer eu mesmo, né? Aí a questão significa assim, é, começa assim. 
Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. E é nessas áreas é, ecologicamente trans, transicionais que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido à retirada da cobertura florestal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, desencadeando um, agudo, um quadro agudo de degradação ambiental refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. Então, ele traz esse texto inicial para contextualizar o debate, e aí, em seguida, ele vai trazer uma questão, que vai ser a questão que a gente vai ter que responder, baseada no texto. Às vezes, o texto vai... Vocês já devem ter percebido ao longo desse curso, né? Que, às vezes, o texto vai dando uma... uma uma desviada do assunto até um pouco para ver se a gente está prestando atenção. Eu vi que vocês já estão mandando as opções de vocês. É, vou, ler, vou ler a questão, né? Aí o texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, que diz respeito ao processo de... E aí, é, ele, ele, lendo essa questão, a gente pode voltar para o texto e se perguntar qual será essa consequência da relação conflituosa entre a sociedade e o meio ambiente. É, no caso do texto, fica bem claro quando, quando a gente faz a leitura, né? É, essas áreas ecologicamente transicionais é, desencadeiam um quadro agudo de degradação ambiental é, refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento das espécies vegetais. Aonde são que crescem as espécies vegetais, né? É, essa, é interessante também a gente pensar no que, ele vai, no que ele disse antes, né? Que é a pressão sobre a biomassa e a retirada da cobertura florestal e o superpastoreio. Tudo isso aponta para um aspecto da questão ambiental. Aí a gente pode pensar a respeito. É a inversão térmica? É, não, não menciona nada a temperatura no texto, né? Pode ser a poluição atmosférica? Pode ser, mas parece no texto que ele está levando a gente a uma, uma, uma conclusão um pouco mais específica, né? Não necessariamente a, a atmosfera. Eutrofização da água? Também não, não tem nenhuma menção à água, não tem nenhuma menção a, a esse tipo de situação. E aí a gente fica... É, na dúvida entre a D e a E. É, pode ser ou contaminação dos solos ou desertificação dos ecossistemas. E aí a gente vai ter que usar um pouco a cabeça para pensar o seguinte. É, no caso da contaminação dos solos, é, é um contexto diferente, não está relacionado ao que o texto traz, que é a retirada da cobertura florestal, o superpastoreio e as atividades mineradoras não está muito relacionado à contaminação dos solos. Geralmente, a contaminação do solo vai ser relacionada a outras atividades. Então, nos resta a E, é a desertificação dos ecossistemas. Talvez vocês já tenham visto, ao longo da trajetória é, de aulas de vocês, né, de ensino, a desertificação ela significa justamente isso, quando o solo é incapaz de cultivar... É, de, de permitir o crescimento de plantas, justamente pelo tanto de degradado que ele está, certo? Só deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens de vocês. É, todo mundo acertou o que respondeu, né? Ok. Aí, quando você, aí, no âmbito da energia, né? A energia é extremamente relacionada às questões ambientais. É, se refere aos tipos de energias consumidas pela sociedade, suas origens e consequências. Por que origens e consequências? Porque quando se trata da origem, a gente vai debater se elas são fósseis ou renováveis, né? Não renováveis ou renováveis. A diferença é até um pouco óbvia, né? Quando a gente trata da energia. Só que algumas, algumas formas de gerar energia acabam ficando entre essa noção de fósseis e renováveis. Justamente por causa do impacto ambiental delas. É, por exemplo, a, a energia nuclear, a gente pode considerar ela como uma energia renovável, porque é, 
ela utiliza do beneficiamento de urânio, só que é o aquecimento da água que proporciona a geração de energia, né? O, o, o urânio, ele, ele faz uma reação que aquece muito a água, e aí essa água evapora e com isso é gerada energia. É, ao, ao, outro exemplo que a gente pode trazer é o exemplo das usinas hidrelétricas. A princípio, a gente pode pensar, é uma energia renovável, ele está tá usando a água, certo? Só que aí vão ter estudos que vão apontar que a área que é alagada pela, pela hidrelétrica, uh, ela vai, uh, no momento que se derruba a floresta e, é, e a água toma conta desse espaço, ela, ela, o solo passa a emitir gás carbônico. Porque nesse momento que, que se é, perturba um pouco a estabilidade do solo e retira as árvores, esse solo é quase como se ele morresse. E aí, ao longo dos próximos anos, essa terra que está embaixo do, do, da área alagada da barragem, ela emite de volta esse gás carbônico. Então, no fim, é questionável exatamente até quando essa energia que pode ser renovável, de fato, vale a pena para nós trabalhar, justamente por, por esse impacto ambiental excessivo que ela tem no longo prazo. Aí eu trouxe um exemplo aqui, né? Professor. Só uma coisa antes, Oi. eu sabia que a energia das usinas nucleares era renovável, mas o, a quantidade de urânio que temos é ilimitada? É, pois é, é questionável, né? O urânio ele não é ilimitado, o urânio ele tem, ele tem um fim. Só que é, eu posso te dizer assim, é, no momento que o urânio fosse esgotado, é, é, Deixa eu tentar explicar melhor. Não teria como a gente consumir todo esse urânio é, no curto prazo, entende? Porque a, a usina nuclear, ela consome uma quantidade pequena de urânio, certo? A gente vê todo aquele edifício lá, aquelas coisas lá, só que, na verdade, é um, não é tão grande. Eu não vou saber te dizer com certeza, mas é aquelas varetas são as únicas coisas de urânio. Então, a longo prazo, talvez longuíssimo prazo, a gente possa dizer que o urânio da Terra acabaria. Mas, no geral, a gente considera um pouco difícil dizer se é fóssil ou se é renovável. Né? É, da mesma forma que quando a gente pensa no álcool ou no carvão, carvão vegetal, por exemplo, eles são ambas renováveis. Só que, ainda assim, existe um limite do que a gente, de quanto a gente pode explorar tudo isso, né? Então, é, é justamente essa ideia, que é um pouco difícil a gente definir o que é fóssil e o que é renovável. Por exemplo, outro exemplo, né? As, a energia eólica. Energia é, é eu acho que vai, é, vai... Tem algumas questões que abordam essa, essa dificuldade de definir se é renovável ou não. Eu mesmo, quando fiz o Enem, é, errei essa questão da usina hidrelétrica. Eu respondi que ela era mais renovável, mas no texto estava claro que, que é, ao longo do tempo, falta de atenção minha, né? Ao longo do tempo, a emissão é maior do que, do que... Pode ser a curto prazo, pode ser renovável, mas ao longo do tempo, talvez não valha a pena. Então, ele traz um pouco essa, essa ambiguidade, né? Eu ia comentar antes do, de, de ler a mensagem da, da energia eólica. Aquelas pás que a gente usa, a gente pode considerar como renovável, porque o vento não acaba. Mas o metal para construir é, as pás e, e os cataventos lá que vão coletar energia, o cobre que coleta energia, isso tudo não é renovável. Então é interessante a gente, é, na, na hora de responder o Enem, ter essa clareza que nem tudo é necessariamente 100% renovável ou 100% combustível fóssil, ok? Professor, tu falou que quando é enchido d'água as barragens lá, né, aquela terra emite gás carbônico depois de um tempo, mas como que isso acontece? Tu tá falando daquelas árvores é. que ficam? Ou... Sim, olha. Das eu árvores vou explicar. que ficam? É, imagina uma floresta. Essa floresta é, se desenvolve ao longo de milhões de anos e ela se torna uma espécie de reserva de carbono, certo? 
Então, esse carbono está tanto nas árvores, tanto no tronco, nas folhas, que são feitos majoritariamente de carbono, de carbono no caso, como elas também estão no solo. Existem micro-organismos no solo que absorvem CO2. Existem poros é, entre as rochas, entre os agregados de solo, que vão sendo preenchidos de, ga de gás carbônico. E também oxigênio. É, no solo acontece, acontece essa troca é, entre organismos vivos, é, e raízes e alguns outros organismos que tem ali, e o espaço fora do solo, né? Então, no caso, a atmosfera. E eles fazem essas trocas. Todas essas trocas são essenciais para a sobrevivência das plantas. Só que... É, no caso da barragem, tu remove toda a cobertura vegetal, certo? Ali vai ter uma enorme quantidade de carbono que foi removida é, e, posteriormente, vai ser queimada ou, enfim, não se, é, vai depender de, de, do, do que se faz com cada, cada massa vegetal, né? Ou do tipo da massa vegetal. Mas o solo, aqueles micro-organismos e as raízes e todas essas outras, essas outras reações que acontecem no solo, elas deixam de acontecer. E elas deixam de acontecer é, porque o sistema ele é alagado. Então, esse gás carbônico, esse oxigênio, tudo isso que tinha ali é substituído por água. E aí, é, aos poucos, vai apodrecendo as raízes, aqueles animais pequenos que tinham lá morrem, as minhocas, é, bactérias, todo, todos esses animais que vivem no solo, eles morrem quando o solo é alagado. Então, esse cálculo que eles fizeram é justamente ao longo de 10, 20, 30 anos é, a quantidade de CO2 que é emitido por esses micro-organismos e essas coisas que ficaram embaixo da Terra porque não foram removidas é, por causa do, enfim, do modo que, é, que se faz usinas hidrelétricas. Isso é o que é, um pouco desloca essa soma essa soma final de CO2, de, de, de energias renováveis, digamos assim. Ficou claro isso? Sim, ou, eu entendi. Ou não? Tá bom. Então vamos mover para frente. Aí eu trouxe a questão aqui referente ao álcool, né? Ó, hoje o Brasil produz cerca de 16 bilhões de litros de álcool por ano em quase 3 milhões de hectares, o suficiente para atender 40% da frota dos veículos nacionais. Para substituir completamente a gasolina, essa produção teria mais que dobrar. De acordo com a Embrapa, há espaço para isso, cerca de 90 milhões de hectares disponíveis para expansão agrícola. E aí a questão aqui, ela vai perguntar o seguinte, o Brasil apresenta grande potencialidade para a produção de biocombustíveis, visto que Aí o assunto está é, inserido nos bios combustíveis, no, na, na, nas fontes energéticas, só que a resposta é, não necessariamente envolve um conhecimento acerca de, de fontes energéticas. Por isso é aquilo que eu disse para vocês. Os temas, eles se misturam muito. É difícil a gente definir exatamente né, até que ponto vai alguma coisa. É, vocês querem... Vocês querem responder? Não estou tô, não tô acompanhando o chat. É, mas eu vou ler as opções, então. É, o debate está se inserindo nessa, nessa noção do, da, da produção de álcool, né? da agricultura, mas também das fontes energéticas. E as opções são assim. Estimula a produção de etanol a partir do milho. É, que se apresenta como alternativa de fonte renovável de maior rentabilidade. Em nenhum momento do texto ele vai debater o valor ou a rentabilidade da, da, da produção de etanol, certo? Não tem nenhum número ali que diz respeito ao valor ou à lucratividade. Aí, desenvolve a grande potencialidade, visto que desenvolve nas áreas agricultáveis de grande porte o cultivo de cana-de-açúcar, amparado por técnicas e tecnologias tradicionais. Então, não, não é, não é necessariamente isso. 
é, porque é, só um momento porque não está exatamente na, na tecnologia ou na técnica a, a questão que ele está abordando, né? também não, não debate é, a relação entre tudo isso eu acho que a gente pode mover essa para a resposta é, a resposta certa seria a E porque ele está debatendo justamente o espaço e a potencialidade que o Brasil tem de expandir a produção de álcool. Então, a questão é, ela vai, vai trabalhar assim, oferece a com, combinação de solo, clima e fontes renováveis capazes de favorecer uma cadeia de produção com potencial para abastecer o mercado. Essa é um pouco difícil, porque ela envolve que tu analise algumas questões além da energia, né? como, por exemplo, a potencialidade de um país, certo? Aí agora a gente pode mover para a industrialização, é, que também é muito ligada ao consumo de energia e também ligada às questões ambientais. A industrialização, quando a gente vai trazer industrialização, ela se refere à, à disseminação e à dominação do modo de produção industrial no trabalho e no mercado. E aí a gente pode pensar... É, Dominação em relação ao quê? O que exatamente o modo de produção industrial está dominando? Ele está dominando o, em relação a, ao artesanato, a produção não industrial, a produção manufatureira, certo? Então, essa disseminação e dominação diz respeito à substituição desse modo de produção e as consequências que essa substituição vai ter... É, no, no mundo, né? nos países, nas cidades. E aí, algumas questões que podem ser abordadas na industrialização é a exploração descontrolada da natureza, porque a indústria não costuma considerar é, a natureza como é, uma unidade, né? ela considera a natureza como uma matéria-prima, como uma, uma coisa a se explorar, a se... A se Explorar economicamente, né, no sentido de produção, produzir mercado, produtos. Aí a poluição também do ar e da água, porque é, a indústria é a, a queima de, de combustíveis na indústria e a liberação, de, às vezes, descontrolada de produtos químicos causa a poluição. Né, e algumas indústrias, inclusive, chegam a deixar, é, elas se movem embora de alguns lugares e deixam só destruição. É, 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 tem uma história que eu sempre lembro de uma mina de extração de cobre que é, no processo de beneficiamento do cobre era liberado muitos produtos químicos tóxicos e essa fábrica que ficava nas Filipinas essa indústria ela simplesmente liberava todos esses tóxicos pela corrente do rio e ao longo de menos de 10 anos esse rio é, não tinha mais nenhum peixe, não tinha mais nenhum, nenhum animal. Então, é, é, são, as, quando a gente pensa na indústria, a gente pensa nisso, né? Essa, nesse processamento em massa de, de matéria-prima para gerar um produto que vai gerar lucro, mas não necessariamente com a preocupação com os impactos que isso vai ter. Né? E também a precarização do trabalho, porque o trabalho ele deixa de ser... É, digamos assim auto, autônomo do indivíduo ele passa a ser sujeito à organização, à lógica da indústria né? se o artesão podia decidir se ele ia fazer o tênis de manhã ou à tarde, o sapato digamos, né? amanhã ou à tarde ou à noite, ele não decide mais agora existe o horário e ele, e ele deve é, cumprir esse horário em relação à fábrica certo? ele é condicionado a isso então essas são as rupturas que a industrialização traz eu trouxe um exemplo. É, a, a reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global de cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo. Né? Prestar atenção nesses termos que eles, que eles trazem. Né? Forte deslocamento. Ou seja, uma coisa trocou de lugar o processo produtivo. Até mesmo de plantas industriais inteiras e, redir e redirecionou os fluxos de, fluxos de produção e investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em, de em desenvolvimento no produto global 
deu-se de forma bastante assimétrica, quando se compara o dinamismo de países do leste asiático com os demais países, sobretudo latino-americanos. Aí ele traz uma série de informações aqui, que é só para dar uma deturpada do que exatamente a pergunta está falando. Mas, é, em seguida, ele já esclarece, né? A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a, complementa expõe a complementabilidade entre a dispersão espacial e... Aí ele traz essas opções. Então, é, a gente pode traduzir exatamente essa pergunta, é, tirando esse excesso de informações que ele traz, ele pergunta exatamente o seguinte, é, o que, em associação com essa dispersão espacial, que vai provocar essa transformação na geografia das indústrias? Vocês querem dar um palpite, querem responder? Alguém está acompanhando ainda? Bom, é, no caso da, da, da pergunta de industrialização, a resposta é a D. Justamente porque ela, ela discute a dispersão espacial, mas, mas a dispersão espacial no sentido de deslocamento. E ela se relaciona com a concentração econômica, porque ao mesmo tempo que essas indústrias se movem é, sem limites pelo, pelos países, elas também uh, se, se concentram, justamente porque são menos indústrias que fazem parte desse processo. E quando se trata de urbanização, a gente vai estar falando do processo de inversão do protagonismo da produção e da centralidade, digamos, do campo pela cidade. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o quê? Que até, até surgir a industrialização, é, e aí se relacionam novamente os assuntos, né? até surgir a industrialização, o campo era, era o, o âmbito, digamos, de dominação econômica era onde acontecia a grande parte da geração de riqueza e atividade econômica. E aí, com o surgimento da indústria, a... Bom, eu ainda tô, eu ainda tô apresentando? Sim, professor. Hum. É que aqui no meu celular não aparece mais. Só um, só um instante. Deu um problema aqui no meu celular. Ok. Agora apareceu aqui o que vocês tinham mandado. Era D, sim. Desculpe se eu não tinha visto antes. Eu estou usando o chat no celular e a apresentação aqui no computador, então eu não estou vendo muita coisa. Mas a resposta era D. É, no sentido, retomando, esse sentido da inversão entre a, o protagonismo do campo pela cidade. Então, é, a cidade, com a industrialização, a cidade passa a crescer de tamanho, ou seja, mais pessoas vão morar na cidade, e passa a ter também uma valorização maior do modo de vida urbano que é o modo como as cidades vivem, é, como as pessoas vivem nas cidades. Então, essa valorização é em detrimento do modo de vida rural, do modo de vida do campo, certo? Então, aí, é, vocês podem imaginar, na vida de vocês, é, se, como se organiza isso, né? Qual é o modo de vida mais valorizado, o que parece mais relacionado ao rural que existe na sua vida, o que parece mais relacionado à cidade... Tudo isso é, em parte, geografia, de onde vêm esses costumes, o nosso modo de vida, certo? E aí, quando a gente vai debater urbanização, geralmente vai implicar nessa formação das periferias, que é devido ao aumento do tamanho de, quase descontrolado das cidades. 
O aumento da desigualdade, é, porque essa aglomeração nas cidades ela não vem acompanhada de uma política de assentamento ou de, é, digamos, empregar essas pessoas, né? Essas pessoas, elas estão meio por conta. É, aí, essas ocupações irregulares, que aí vai ser relacionado àqueles, àquelas ocupações em encostas, é, em áreas de perigo, inclusive para as pessoas que ocupam lá, e a mobilização urbana, que diz respeito ao trânsito, a, a como a gente consegue se deslocar com facilidade ou não na cidade. Né? Aí eu trouxe uma questão. É, foi seu tempo em que era possível mostrar o um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios. A economias adjacentes lentas, com o um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas, interpermeadas, interdependências e... Lo interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas uma das outras. Então, pelo texto é, do Neil Brenner, que, o, que, o, que o, a pergunta traz, ele está abordando justamente essa, essa questão que, que ele traz na última frase. A interdependência de curto e longo alcance de umas cidades em relação às outras. Então, ele vai perguntar assim, a maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltada no texto, explica-se pela. Aí, quando ele vai dizer essa complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ele está falando da cidade, da nossa cidade. Nossas cidades ficam mais complexas, e aí ele pede por que elas ficam mais complexas. Aí, na A, ele vai dizer da expansão das áreas metro metropolitanas, a emancipação de novos municípios, a consolidação de domínios jurídicos, é, e aí a gente pode questionar, né? Emancipação de novos municípios provavelmente não tem aumentado a complexidade é, da cidade, na verdade, é, fazem décadas que não se tem uma formação assim, considerável de novos municípios, né? uma, uma formação bem granular. E domínios jurídicos também, ele não menciona nada de lei e jurídico é, no texto, né? E aí, é, as, rede, as redefinições de regiões administrativas e expansão de áreas met metropolitanas. É, pode ser, poderia ser é, um fator de aumento da, da complexidade a expansão das áreas metropolitanas. Mas no caso, não é isso que ele está trazendo no texto. O Brenner está trazendo no texto justamente a... Essa, esse aumento de complexidade na interação entre as cidades, certo? Então, é, não pode ser a expansão, certo? Aí a gente fica com a E, a redefinição de regiões administrativas. Desculpa. A E está errada. A E é a, a, a redefinição de regiões administrativas também não altera muito na, na complexidade das cidades. Porque a gente pode pensar o que, o que seria uma região administrativa. É, o meio oeste catarinense, onde Concórdia está inserida, é uma região administrativa. Essa, a redefinição dessas regiões parece estar tá aumentando a complexidade das cidades? Eu acho que não. É, a resposta parece ser a D, que é a articulação dessas redes multiescalares. Eu vi que o João respondeu a D. É, é, justamente porque essas cidades de diferentes tamanhos é, intensifica a relação entre elas, entre essas cidades. E aí é a D por causa dessas relações de redes multiescalares. É quando a gente vai Professor, falar da geografia agrária... Oi. O que, que é multiescalares? Multiescalares, é, na verdade, é bem simples. É só a gente dividir a palavra. Escala, quando a gente está falando de escala, a gente está falando do tamanho 
do evento é, no espaço, né? Então, por exemplo, é, o tamanho da cidade de Concórdia é maior do que o tamanho da cidade de Ipumirim. Então, o que ele está argumentando é que a articulação entre essas cidades, no caso de Concórdia não é tão claro, né? Mas no caso de Chapecó a gente pode ver com mais clareza é, o quanto a cidade de Chapecó influencia essas cidades maiores, pequenas dela. Então, quando ele diz multiescalar, ele está dizendo da articulação entre essas... <coughs> Desculpa. A articulação entre essas cidades de diferentes tamanhos. Multiescalares, ele quer dizer exatamente isso. Diferentes escalas, diferentes tamanhos de, de redes. Ok? Uhum. Uh, aí, quando a gente vai falar da geografia agrária, a gente vai trabalhar como se fosse é, de, um outro, de uma outra parte da urbanização, que é, que é a parte que ainda não é urbanizada. Né? Se a gente pensar que hoje no Brasil é, quase 90% da população vive na cidade, então... É, todo o outro espaço do, do, do território que não é cidade comporta todas essas outras 10% da população brasileira. Então, é como se existisse um vasto espaço e pouquíssimas pessoas ocupando esse espaço, enquanto na cidade tem uma concentração muito maior. Aí, quando a gente vai estudar a geografia agrária, a gente vai tratar justamente das consequências da industrialização e da urbanização no campo. Porque se a gente pensar que até a criação, até, digamos, a, a invenção da indústria, o campo era o principal âmbito de produção econômica e social, onde ficava a maior parte da população também. Então, é, com a industrialização e urbanização, a gente vai ter essa mudança de foco. E isso vai ter uma consequência no, 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 no campo também. Inclusive concentração de terras, porque tem menos pessoas, mais pessoas vão ter mais terras, certo? E também vai ter aquela, aquele detrimento do modo de vida do campo é, em favorecimento do modo de vida urbano. Então é como se, a identi como se as, as pessoas que vivessem no, no, no campo tivessem seus modos de vida assim, um pouco deixados de lado. Como se fosse... Como se as... As tradições e, e coisas que surgem e, e passam a se reproduzir com maior intensidade na área rural vão ter um enfraquecimento, entende? Uh, e aí a gente vai tratar justamente disso, do êxodo rural, que é a saída das pessoas. Qual, qual? O último? É, não entendi qual o último que eu comentei do modo de vida. Uhum. Uh, uh, vou tentar elaborar um pouco mais para ti. Funciona mais ou menos assim. É, com a criação da indústria e é esse aumento populacional, esse, essa mudança de foco, a cidade e, e o que as pessoas fazem na cidade, digamos, é, cinema, festas, é, é, todo, todo esse tipo de coisas que a gente pode tentar associar ao modo de vida urbano, né? Uma concentração de pessoas maior, tudo isso passa a ser considerado como moderno, como positivo, como avançado. E o que é rural, o que é do campo, passa a ser considerado como atrasado. É como se a pessoa que mora no campo, ela tivesse no passado, entende? Só que isso é uma falácia, é uma mentira. Porque nenhum dos dois é mais moderno, né? Existem inserções... É... Existem coisas que a gente, por início, pode pensar como urbanas, por exemplo, a internet. A gente pode dizer que a internet é, é, pode ser caracterizada como, como um fenômeno urbano, só que ela vai penetrar no rural. Justamente porque a internet é tida como modernidade, entende? Então, essa oposição entre o que é, o que é moderno o que é legal, o que é positivo e o que é negativo, o que é atrasado, entende? Passa essa, essa noção passa a ganhar mais força é, com, a, com a industrialização. Ficou claro? Sim, entendi agora. Tá. 
É, aí isso, tudo isso que eu falei, vai, vai ser, por exemplo, um dos combustíveis para o êxodo rural. Porque a pessoa, eu mesmo é, cresci no, 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 no campo e hoje moro na cidade, porque eu preciso estudar, porque é mais fácil trabalhar na cidade. Então tem essa, esse deslocamento populacional, né? E aí o campo, que até antes era, de certa forma, é, eu vou usar essa palavra de novo, né? autônomo, mas não é necessariamente que ele fosse autônomo, mas é como se ele fosse, ele era protagonista, ele era protagonista da sua produção, certo? Cada produtor decidiu o que ia plantar. Eu vou plantar é, feijão, melancia, o que for, né? Aí ela passa a ser, esse campo passa a ser dominado pela indústria. Então agora é a indústria que decide o que vai ser plantado, é a indústria que decide o que vai ser produzido. Se vai ser frango, se vai ser porco, se vai ser milho, se vai ser soja, entende? Porque quando eu digo que a indústria decide, quer dizer que eu não posso produzir uma coisa que não seja é, do interesse da indústria. É isso que eu quero dizer. A indústria ela vai um pouco condicionar essa produção. E vai, inclusive, é, absorver essa produção. Aí é como se hoje o trabalhador do campo fosse um empregado da, da indústria. Só que não necessariamente, porque a indústria não paga direitos como, como é, no caso, não paga direitos para esses produtores como paga para outros empregados. Não considera eles como empregados. Então, a indústria, ela, ela trata o trabalhador do campo assim, de uma, de uma forma um pouco complicada. Não, ele não é um trabalhador, ele é como se fosse um fornecedor, entende? E aí ele paga pelo produto, pela quantidade e qualidade de produto. Então, ele subverte essa, essa lógica. Uma vez, quem estava no campo decidiu o que ia plantar e o que ia produzir e vender. E hoje é a indústria que define isso. Né? E aí também a gente vai debater a distribuição de terras, quando a gente vai falar da geografia agrária. Por exemplo, no Brasil a gente tem um cenário, em, em especial no centro-oeste, de extrema concentração de terras. Aqui a gente não, não tem muita presença disso por causa da forma a forma que esse espaço, essa essa região foi ocupada, né? Existiam aqui indígenas e as e as empresas colonizadoras chegaram, expulsaram esses indígenas e dividiram tudo em pequenos lotes, bem pequenos, parte por causa da do terreno acidentado que a gente tem aqui, né? muito muito moro, mas parte também para para poder vender mais, para ocupar mais assim esse território. Enquanto lá no centro-oeste as glebas de, 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 de terras que, que, que a, os donos têm são gigantes, certo? É, não seria não seria necessariamente um boicote. É uma coisa que acontece de forma orgânica. Entende? Não dá para dizer que é orgânica, mas é como se ela tomasse conta. Entende? Como se as coisas até então eram assim, agora a indústria, ela rompe essa lógica. Porque a indústria, ela dá muito mais lucro do que a produção no campo. Ela produz em massa. Então, ela gera mais riqueza. E essa riqueza fica concentrada na cidade. A cidade se torna esse centro cultural. E aí é como, se o, é como se a estrutura e as pessoas que viviam no campo antes elas fossem deixadas de lado. É, não necessariamente um boicote, porque não é, não é completamente intencional. Acontece de uma forma assim... Não dá para dizer orgânico, porque daí a gente está naturalizando, né, dizendo que é, que é beleza fazer isso. Né? Mas é como se fosse de uma forma involuntária, entende? Quando a gente pensa em boicote, é mais uma coisa voluntária, como se eu estou ativamente é, tentando chegar a um objetivo de, para denegrir alguém ou alguma coisa, certo? É, e aí também vai ter essa oposição, em especial no Brasil, da monocultura versus agricultura familiar. É, hoje a, 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 existe essa concentração de produção e de riqueza no Brasil nas mãos de grandes, grandíssimos produtores que fazem plantam soja 
e vendem toda essa, essa soja para fora e ficam com o dinheiro para eles, certo? Enquanto isso, é, a gente vai ter nossa, a, as unidades familiares que produzem o um alimento para o consumo interno do país, né? O leite, é, a gente pode pensar em poucas coisas que são produzidas pela agricultura familiar que são para exportação. É, ou, é, no caso de Concórdia, é, a, as carnes e o leite são para exportação. Mas, é, é, no geral, a gente discuta essa produção alternativa de alimentos, né? que são os que vão para o mercado. A agricultura familiar tem, inclusive no interior de Concórdia, bem presente essa produção familiar para o mercado local. Então tem essa, tem essa dicotomia de formas de produção. A monocultura automática com máquinas e a agricultura familiar é, em pouca escala e, e trabalho manual, certo? Eu, Eu trouxe uma questão. Que... Pois. Eu entendi tudo o que tu quis dizer, só me explica o que é dicotomia. Dicotomia? Dicotomia. Às vezes a gente usa uma palavra e nem sabe o significado. Deixa eu procurar aqui. Mas é como se fosse essa divisão... Divisão... Radical entre duas coisas, entende? Ó, oh, modalidade de classificação e subdivisões que contém apenas dois termos. Então, quando a gente diz dicotomia, eu estou chamando a atenção justamente para a oposição que, um te que uma coisa tem com a outra. Entende? Uhum. Então, é a monocultura de um lado e a agricultura familiar do outro. São duas coisas que têm uma oposição. É isso que significa dicotomia. Uh, ok. Localizado... A 160 quilômetros da cidade de Porto Velho, nos limites da reserva extrativista Jaci Paraná, a terra do, e terra do indígena Caripunás, o povo de União Bandeirantes, surgiu em 2000, a partir de movimentos camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros, que a revelia do ordenamento territorial e diante da passividade governamental, demarcaram e invadiram terras de área, na área rural, fundando a vila que esse texto está dizendo, né? Que existe esse local a 160 quilômetros de Porto Velho, em Rondônia, onde madeireiros, pecuaristas e grileiros é, fundaram uma vila. É, Para quem não sabe, grileiros é, é como a gente chama as pessoas que roubam terras, que são, digamos assim protegidas, ou do Estado, ou até mesmo de, de populações indígenas. É, grileiros é, se chama porque, é, antigamente, ma mais no século passado, essas pessoas, é, para clamarem que são donas de um pedaço de terra, eles faziam um mapa cartografado, tudo mais, né, por um técnico, mas não comprava terra de ninguém. Digamos que eu quero aquele pedaço lá. Ele fazia um mapa daquele pedaço e guardava na gaveta por é, anos, esperando que é, a escritura fique com um aspecto de antiga. E aí, parte da contribuição para dar esse aspecto de antigo para uma escritura é, é o, a, os grilos, ou, a uma espécie de envelhecimento, né, digamos, do, do papel. Então, grileiros são quem profissionalmente, assim, quase por profissão, rouba terras que não são deles, sem pagar nada para ninguém, certo? Todas essas pessoas fundaram uma vila, né? Numa área que eles, de certa forma, tomaram conta. Aí a questão finaliza assim. Atualmente, constitui-se na região de maior produção agrícola e leiteira do município de Porto Velho, fornecendo, inclusive, alimentos para a hidrelétrica de geral. Então, essa vila que eles fundaram se tornou um, um centro de produção agrícola e leiteira nesse município. E aí, ele, a, a questão é assim, a dinâmica de ocupação territorial descrita foi decorrente da... Aí ele está perguntando que tipo de ocupação é, que está descrita no texto. Aí as opções são... Mecanização do processo produtivo, 
adoção da colonização dirigida, realização da reforma agrária, ampliação de franjas urbanas ou expansão de frentes pioneiras. Querem dar um palpite? Querem tentar responder? É, bom, só, só o João tentou responder, mas eu vou seguir para a explicação. A, é, não é mecanização, não tem nenhuma menção de, de, de máquinas, mecanização, indústria, não tem nada relacionado a isso na, mencionado na questão. <risos> Realização da reforma agrária, a C, eu acho que não, né? Porque a reforma agrária ela, ela é, ela é realizada de forma... É, democrática, organizada, sem envolver ocupação e, e desordenamento, digamos assim. Costuma ser uma, uma ocupação mais organizada, certo? Mais direcionada. Ampliação de franjas urbanas? Não, porque não diz nada... Né? Ele até diz da fundação de uma cidade, mas quando a gente diz franja urbana, é, se refere ao limite da cidade, onde termina a cidade e começa o campo. Então, a ampliação da franja urbana não pode ser, porque não existia nenhuma cidade ali para ser ampliada. A cidade foi fundada. Então, é, a adoção da colonização dirigida, é, a gente pode se perguntar o que seria uma colonização dirigida. A colonização seria aquele processo de ocupação de um território que, que não, é, não é necessariamente posse dessa, desse grupo que está ocupando. Mas dirigida, dirigida por quem ela está ela sendo dirigida exatamente essa ocupação que ele está descrevendo? É mais, é mais uma ocupação desordenada, é, a revelia do ordenamento territorial e, da, e da, do governo. Então, só pode ser a E, a expansão das fronteiras pioneiras. É, justamente porque é, é, essa área que ele está descrevendo de, do, do estado de Rondônia é, é uma área, digamos assim, não tão ocupada por atividades econômicas e e cidades, enfim, certo? Então, essa ideia de expansão pioneira é, é justamente nesse sentido de que eles invadiram praticamente no limite de uma reserva extrativista da terra indígena, certo? Então, essa, essa expansão de frentes pioneiras é um nome bonito para desmatamento e, e ocupação da floresta. Mas significa isso, certo? É, os últimos anos, eu vou fazer um comentário um pouco mais geral para vocês. Nos últimos anos, o Enem ele tem um pouco fugido de questões mais... É, fugido de questões mais, assim, digamos, certeiras. E fica um pouco mais vago o que exatamente está tá sendo debatido. Então é interessante a gente ter bastante atenção no que está sendo mencionado na pergunta e, e o que significam as palavras que tem no texto. É, às vezes, a junção de palavras, a gente não sabe exatamente o que significa, mas quando a gente dá uma separada delas, a gente consegue tentar imaginar o que elas significam. É, é um, um conselho interessante. É, movendo para outro assunto, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Demografia. A demografia ele é o estudo da distribuição e da configuração dessa distribuição das populações humanas. Em outras palavras, a gente estuda exatamente como se organizam é, as populações no espaço, certo? 
E aí um desses, um desses fatores vai ser a pirâmide etária. É, esse é um assunto que se debate no nono ano do, do ensino fundamental, e, e ele significa justamente essa a pirâmide etária que a gente diz, é, mais superior, é, quanto mais superior, mais velha a pessoa, quanto mais inferior, mais nova. E aí do lado direito a pirâmide vai ter o gênero masculino e do lado esquerdo ela vai ter o feminino. Não, é ao contrário. Do lado esquerdo, ela tem o masculino e direito, ela tem o feminino. E aí essa pirâmide permite a gente observar exatamente em quais, colo... em qua... quais são as comparações entre populações de diferentes idades. É... É... Eu acabei nem trazendo aqui uma pirâmide, mas se for necessário, eu... a gente pode buscar. Aí as transições demográficas, por exemplo que seria justamente quando a pirâmide começa a se transformar. É, digamos que ela, ela é uma pirâmide, então ela é mais pontuda mais pontuda para cima, significa que tem um número menor de idosos e maior de crianças nascidas, certo? A base é maior. E aí essa transição demográfica é justamente quando essa camada da população aqui maior, que estava no fundo da pirâmide, vai envelhecendo e vai subindo de lugar na pirâmide. E aí essa, essa transição demográfica vai ter uma série de consequências que, que a, a demografia também vai abordar. E por fim, a imigração e imigração, que tem essa... Tem, só o I né, faz essa diferença, mas a migração é quando é dentro do território de uma nação, e imigração é quando a pessoa sai da sua nação. A questão de imigração é muito importante hoje em dia, porque é fruto de muitos conflitos, né? É motivação para muitos conflitos. É até ao longo do... Essa, essa última década, é, a gente pode dizer, na política europeia, se tornou um, uma constante no debate deles a imigração de pessoas de outros países. É, aqui no Brasil, a gente, a gente não costuma não costuma trazer isso para discussão política, mas é, é um assunto bem relevante e importante. Né? Essa imigração, em, em especial quando a gente considera a fonte dessa imigração. Por exemplo, se a gente for pensar na Síria, é, as pessoas que vão fugir da Síria, elas são refugiados de um, de um país de guerra, em guerra, certo? Então essas pessoas precisam de asilo político, e muitas vezes elas são rejeitadas, são mandadas de volta para o país de origem. Então, a imigração é um problema muito importante atualmente. A gente vai se aprofundar mais é, nas próximas aulas. Só que é, fica, fica essa questão. Quando eu fiz o Enem 2013, 2000, 2013, eu acho que foi, ou 2014 foi, que o assunto caiu em imigração imigração é, da, das populações, na redação, né? E agora eu trago um exemplo aqui, já vou passar. O, o bônus demográfico, esse bônus demográfico que ele, que ele diz, é justamente... É, é, bom, eu acho que ele explica aqui, né? Ó, o bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Então, o que ele está dizendo, né? É que no momento que, a, o que o que até então era uma pirâmide, ou seja, mais mais crianças e menos idosos na sociedade, né? Mais crianças nascendo, à medida que diminui o número de crianças nascendo, essa população, é o que ele chama de bônus demográfico, né? Que é essa população, além da... da, da da média, né, onde está concentrado ali a maior parte da população, passa a ser na idade que, que é considerada produtiva, que vai ser dos 16 aos 50 e tantos. Né? É, a, por causa desse, desse aumento da, das pessoas nessa faixa, é, tem, é, é considerado como uma estrutura favorável ao crescimento econômico, justamente porque tem mais adultos nessa pirâmide e menos idosos e mais crianças, que não são 
uma população que, que costuma produzir o trabalho, certo? E aí ele vai trazer a ação estatal. É, a ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo A. Então ele está questionando assim, que ações o Estado pode tomar para ter um benefício é, maior desse, dessa população, é, desse aumento de população na idade produtiva. E aí, é, e aí ele vai trazer as opções, né? A atração de imigrantes. É um pouco difícil a gente pensar num estado que tenta atrair imigrantes, porque, no geral, imigrantes costumam ser refugiados ou pessoas saindo de uma situação, né? Então, atração de imigrantes é um pouco complicado a gente mencionar, né? Elevação da carga tributária? Também não, porque a gente pode argumentar até que ponto a elevação da carga tributária necessariamente vai se reproduzindo um crescimento econômico. É, qualificação de mão de obra é, é, é uma opção bem, bem viável, porque à medida que a população de um país, à medida que a população de um país se torna especializada, pensem, pensem é, no, como se fosse no sentido de carreira, né? Quanto mais avançado na carreira a gente está, maior é o salário. Então, uma população que tem um salário maior é uma população que consome mais, que tem, que tem maior riqueza, que tem mais, mais, mais desenvolvimento. Admissão de exilados políticos, bem difícil, né? Porque é, a, a pirâmide econômica vai ter pouco a ver com essa essa noção de exilados políticos, né, para pessoas que vão estar saindo de conflitos, vindo para cá. Não é como se a gente pudesse ficar medindo isso. E um estímulo à concessão de aposentadorias, é difícil a gente pensar assim, João, porque o, a concessão de aposentadorias, ela é vista um pouco dubiamente pelo... Pela, pelo pelo Estado, digamos assim. Ao mesmo tempo que a aposentadoria seria um custo, né, um custo que, que para o pro, pro cofre, pro cofre do Estado, ela também gera um crescimento econômico bem interessante. Existem cidades e famílias, inclusive, que sobrevivem da aposentadoria. Então, a gente pode discutir até que ponto a E estaria certa ou errada, né? Porque a concessão de aposentadorias é, sim, um fator favorável para o crescimento demográfico. Mas, no caso dessa questão, ele está ele tá tratando da qualificação de mão de obra, justamente por causa daquilo que, que eu comentei. Como se fosse a gente imaginar a carreira, conforme a gente vai subindo na nossa carreira, é, se especializando, se qualificando, o salário aumenta, né? Nesse sentido, é essa questão. Questão um pouco dúbia também, né? Várias questões um pouco complicadas de definir a resposta no Enem. Aí, quando a gente vai tratar da globalização, a gente vai, ser ao processo, vai se referir ao processo de flexibilização das fronteiras nacionais e o processo de aprofundamento internacional da integração econômica, cultural e política. O que, que tudo isso significa? Flexibilização das fronteiras nacionais? Ó, vem uma questão aqui. A pirâmide etária estaria relacionada... Tu quer ligar o microfone e tentar esclarecer melhor a tua dúvida? Eu não consegui entender. O que, que tu quer dizer com P, I e P, A? Guilherme. Tem como abrir o microfone? Ou então, se tu não tem como, digita tua dúvida, que eu te esclareço. Enquanto isso, é, eu vou, vou, vou continuar aqui. Pode se sentir à vontade para interromper, tá bom, Guilherme? Pode mandar ali no chat ou 
ligar o microfone pode ficar tranquilo. É, essa flexibilização de fronteiras nacionais é justamente uma espécie de diminuição do protecionismo econômico. Quando a gente fala em protecionismo econômico, a gente está dizendo em qual medida cada país é fechado economicamente dentro de si, certo? Então, tu pensa no, no protecionismo econômico, tu vai pensar numa, numa tentativa de fortalecer é, a indústria interna, o consumo interno, a, o comércio meio fechado dentro do próprio país, certo? A globalização, ela vai vir romper com essas fronteiras nacionais é, em alguma medida, em outra medida, é, aumentar fronteiras nacionais. Vou tentar é, sintetizar essa parte. À medida, à medida que os países passam a se integrar mais uns com os outros, é, inclusive economicamente, se, se fazerem comércio uns com os outros, ou, ou socialmente, se relacionar politicamente, tudo isso, é, essas fronteiras elas vão se dissolvendo. Ah, é só a gente pensar no quanto a língua inglesa é presente é, no nosso cotidiano, certo? É como se fosse uma penetração da, da, do, dos Estados Unidos na nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, o Brasil também tem uma penetração em outros países, nesse sentido cultural e político, né? por exemplo, na América Latina. Se a gente pensar nos países da América Latina, o Brasil tem uma grande influência entre esses países, né? E no caso, a gente tem um pouco de um pouco de influência dos Estados Unidos. Só a gente imaginar, a gente está usando uma plataforma que é sediada nos Estados Unidos, o Google Meet, e fabricada por empresas americanas. Então tem essa esse essa acirramento das essa dissolução das fronteiras nacionais. Eu vi aqui que tu mandou, só deixa eu abrir a conversa. Ah, é, eu não conhecia essa, essa sigla que tu trouxe. É, tua pergunta, eu vou tentar explicar um pouco. É difícil a gente imaginar uma distinção importante para fazer nesse sentido, nessa conversa, é entre Estado e governo. Quando a gente fala do Estado, a gente está falando de todo o aparato do Estado, né? o judiciário, a polícia, as instituições, tudo isso é o Estado. E quando a gente fala de governo, a gente está falando da administração. No caso, hoje, a gente está no governo Bolsonaro, né? no governo do Jair Bolsonaro. Ele tem uma política de governo particular, e caso na próxima eleição ele saia, a gente vai ter uma mudança de governo, mas não de Estado. O Estado continua o mesmo. Então, se a gente pensar o que é prejuízo e o que é benefício para o Estado é, no sentido do bônus demográfico, é justamente aquilo que o texto traz, na verdade. Conforme tem uma população economicamente ativa mais alta, é, é, como, se, uh, essa, é como se o Estado tivesse um, uma circulação econômica maior, porque essa população economicamente ativa, ela vai consumir, ela vai trabalhar, ela vai gerar isso. Né? Aí, se a gente pensar num país como o Japão, é, eu, o Japão ele tem uma, uma pirâmide praticamente invertida, porque ela, no topo estão os idosos, tem um número bem elevado de, de, de idosos e aposentados, e aí à medida que a gente vai diminuindo a idade, a, a pirâmide ela vai se, se afinando e aí ela estabiliza. Né? Isso gera, do ponto de vista custo de aposentadoria, para o governo, muito grande. Mas é aquilo que eu te falei. Muitas vezes, o, o, uma coisa que é tida como um custo para o governo, para o Estado, acaba no final sendo um investimento. Então, é, 
é uma conversa bem profunda, na verdade. Se, se, se for o caso, a gente pode aprofundar mais quando a gente trabalhar a globalização e a demografia. É, vou, eu vou considerar a tua questão e eu vou trazer quando, quando eu fizer a aula de demografia. Tá bom, Guilherme? Mas agora a gente vai seguir, que é para é dar, uma, dar uma compactada aqui, ver se a gente consegue terminar essa parte que eu elaborei hoje. Aí essa globalização, essa inter, interconexão entre os países, ela também vai aumentar a desigualdade. Porque aí, à medida em que um país mais poderoso é, tem liberdade para para, digamos assim, penet... não, é? não é a palavra mais interessante se dizer, é, se, inclu... se inserir num mercado novo, digamos, se inserir num mercado novo, é, é como se esse novo, novo país, novo mercado, tenha que competir com esse país maior. Então, a gente diz que a desigualdade, ela aumenta, porque, é, em vez de ser é, uma, uma região funcionando é, economicamente as, as trocas regionais, por exemplo, o Brasil, ele tem um forte vínculo econômico com a Argentina. É um vínculo regional que existia muito antes da globalização. Né? Se a gente pensar aí na história do Brasil e da Argentina, esses países sempre tiveram trocas. Só que à medida que a globalização avança... É como se a dominação econômica de, de um país em relação ao outro se acirasse, justamente porque agora eles competem é, entre si. Não sei se ficou bem claro isso, mas quando, quando a gente vai trazendo exemplos vai ficando mais claro. E tem essa a divisão internacional do trabalho, que é, a gente pode dizer que é como se fosse uma definição do que cada país, cada nação vai produzir. Então, alguns países acabam, acabam ficando com, com... Alguns países acabam tendo uma indústria mais desenvolvida, mais é, tecnológica, é, vai ter um valor agregado muito maior do que um país como o Brasil, que tem uma produção majoritariamente monocultural, é, que é, quando a gente diz monocultura, é só uma planta, né? É uma produção concentrada em, em produção em massa, entende? De quantidade e não qualidade. Quanto maior, maior a quantidade dessa, dessa produção, é, menor é o valor que ela vai ter e menor o lucro por, digamos, por unidade comercializada. Então, um país que tem uma tecnologia, que vende uma tecnologia mais cara, ele também vai ter uma, uma situação econômica melhor. Então, tem essa, essa divisão, porque como se, se todos os países fizerem tudo, fica um pouco complicado de, de, de se organizar a economia, certo? Então, meio que cada um faz o que, o que, tem, o que consegue fazer melhor, né? Nesse sentido que funciona a divisão internacional do trabalho. E aí eu trouxe um exemplo é, relacionado à globalização. É, é, aí ele vai trazer esse, esse texto, dois textos. Ah, as fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem, articulam, por elas, passando discursos... As fronteiras, ao mesmo tempo... As vírgulas estão um pouco erradas aqui, eu acho. As fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam, por elas passando discursos de legitimação da ordem social, tanto quanto do conflito. Então ele está discutindo essa dubiedade entre a, a abertura da, da fronteira e, a, e o fechamento da fronteira. Né? E as últimas barreiras ao livre movimento de dinheiro, das mercadorias e informação que rendem dinheiro, andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas que barem o movimento daqueles que, em consequência, perdem física ou espiritualmente suas raízes. O que esse texto está tentando abordar? É um texto do Bauman, né? não sei se vocês conhecem, a modernidade líquida do Bauman, né? mas esse é um outro livro. 
Só que ele está trabalhando essa ideia da fronteira e como a globalização, enquanto ao mesmo tempo dissolve a fronteira econômica, essa fronteira para circulação de dinheiro, para circulação de produtos, ele aumenta uh, as barreiras para circulação de pessoas. Pensem na fronteira do México com os Estados Unidos. É, uh, no México, hoje, tem as maiores fábricas de automóveis da, de todas as empresas americanas. Né? Esses automóveis e o lucro que essas fábricas dão não tem nenhuma dificuldade de entrar no território americano. É, ele vai assim, digitalmente, em questão de segundos. Já as pessoas que, se a gente for pensar, são as que de fato deviam poder transitar é, livremente, não transitam, né? Elas são encontradas com violência. Então, ele vai perguntar, a ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende a... Aí ele está perguntando o que, que o Bauman está querendo dizer. É, no caso dessa questão, é, justamente a resposta aí, seletividade dos mecanismos segregadores. Ou seja, é, a, o, as pessoas que decidem o que entra e sai num país elas não costumam se preocupar muito com a mobilidade das pessoas, certo? Ela é seletiva, justamente porque pessoas não vão ter facilidade para circular aqui, mas produtos terão facilidade para circular nessa, nessa fronteira. Então, é a seletividade dos mecanismos de segregação. Segregação é justamente essa... Segregar significa separar, é, desunir, entende? Agregar é unir, segregar é como se fosse desunir. Então é isso que o Bauman está tá tentando dizer. Aí quando a gente vai discutir as relações internacionais, que é um outro tema que tinha, tinha trazido lá pelo Guia do Estudante, a gente vai se referir à relação de cooperação entre os países, né? seja no âmbito econômico, político, social ou regional. E aí vai entrar, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU é responsável, é, a gente inclusive pôde observar esse ano, é, a Organização Mundial da Saúde, que é um, um braço da ONU, é como se fosse coordenar a resposta mundial ao coronavírus. Então, é, essa instituição, de, ela é como se operasse um, exatamente no sentido de organizar o que... O que as, a, a, as interações entre os países, certo? Ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial com esse intuito de, de é, melhorar as relações políticas entre os países, né? É, aí vai ter os blocos econômicos, que podem ser regionais ou também não. Um exemplo que eu trouxe é o BRICS. O BRICS era um grupo econômico que... É, na década passada ele era bem fortalecido, foi muito fortalecido, mas hoje ele é um pouco menos, né? Que é o grupo que, in, que inclui o Brasil, a Rússia, a Índia, a, a África do Sul e a China, né? Essas são o que significa siglas. É, mas é um grupo de cooperação econômica e social, principalmente econômica, que permite esses países negociarem... É, Acordos exclusivos entre si ou entre, com outros países, né? Um outro exemplo, um bloco regional, por exemplo, a gente pode mencionar o Mercosul, que é o bloco que o Brasil está inserido também e comporta o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia. É, tinha também a Venezuela, só que a Venezuela foi suspensa. É, ainda no, na época do governo Michel Temer, o Brasil decidiu por suspender a Venezuela do, do Mercosul. Mas, movendo para a questão, ela vai fazer uma pergunta bem relacionada a essa, aos grupos econômicos. México, Colômbia, Peru e Chile decidiram seguir um caminho mais curto para a integração regional. Os quatro países, em meados de 2012, criaram a Aliança do Pacífico, que é um grupo econômico. E aí, Através desse grupo, né, eles eliminaram as tarifas aduaneiras 
de 90% do total de todos os produtos comercializados entre as fronteiras. Tarifas aduaneiras, aduana, para quem não sabe, é, é, a, é aquelas... como se fosse... aqueles lugares que tem quando a gente vai passar, vai passar a fronteira que fazem esse controle do que entra e sai. É uma aduana. E num país é, que, que tem uma relação um pouco mais menos integrada, tu, tu pode ter mais dificuldade para fazer essa, essa transição. Né? E aí países que são mais integrados, como Brasil, Argentina, Brasil, Uruguai, tu vai ter muito mais facilidade para circular entre esses países, inclusive produtos, né? e a eliminação de tarifas. Aí, o acordo descrito no texto tem como objetivo qual? Essa é bem fácil, né? É... Promover a livre circulação de trabalhadores? Não necessariamente. Restringir investimentos? Não. Reduzir a fiscalização? Não. A resposta é... Fomentar a competitividade no mercado externo. Justamente porque esses países juntos, eles passam a operar como se eles fossem um grande país. Entendem? Então, o que funciona para um, o que é bom para um é bom para os outros três. Entende? É assim que funciona um bloco econômico. Aí agora, para finalizar, estou bem no finzinho, né? Acho que vai dar bem certo o tempo. É, os conflitos entre países, né? Que aí vão dizer respeito a essas relações de conflito, relações amistosas entre os territórios, seja no âmbito econômico, político ou social. E aí vai ter, vão ter várias é, motivações de por que essas disputas acontecem. É, pode ser por recursos, pode ser por é, conflitos até religiosos, ou disputas de fronteiras, ou até mesmo guerras que se desenvolvem, né? motivação política. É, a gente pode pensar num exemplo bem complexo e bem atual, que é a divisão entre Jerusalém e Israel, é, desculpa, a Palestina e Israel. Palestina e Israel são dois estados que têm uma população correspondente, né? Cada um vai ter seus habitantes. Só que aí quem quem é quem, quem é filiado ao Estado judeu, é, oh, desculpa, quem é filiado ao Estado de Israel é, costuma ser judeu, a população de Israel, né? É, e a população da Palestina costuma ser muçulmana. Então, eles têm um conflito muito, muito vivo e presente lá entre esses duas, duas, dois grupos que estão buscando ocupar esse mesmo lugar, que é Jerusalém. Então, essa é uma guerra de motivação religiosa, mas também em busca desse território que é comum a eles dois. Nesse caso, Israel é, costuma agredir com muita força a população palestina, é, Israel tem um poder é, militar muito forte, então, e a Palestina, em, em compensação, não tem um poder militar muito forte, não tem ajuda de países muito fortes, então, a Palestina acaba sempre perdendo nesses conflitos, né? Perdendo, quando eu digo, não é só terra, não é só dinheiro, perde vidas mesmo, né? Então, o um exemplo que eu trouxe um exemplo um pouco mais simples de, de se abordar, né? É a Primeira Guerra do Golfo. Genuinamente apoiada, a, a questão traz, né? Genuinamente apoiada pelas Nações Unidas, pela ONU e pela comunidade internacional, assim como a reação imediata ao 11 de setembro demonstravam a força e a posição dos Estados Unidos na era pós-soviética. Então, a pergunta já está situando a gente, né? A Guerra do Golfo, foi uma guerra por petróleo que aconteceu é, na na, no, no país do Kuwait, né, que fica ali perto do Iraque, Irã, o Kuwait fica ali. E teve esse conflito, inclusive apoiado pelas Nações Unidas, em que os Estados Unidos invadiram o Iraque, né, em no, em, inclusive em nome da... da da suposta do suposto deposição do Saddam Hussein, que era o governador, o governante de, do Iraque na época, né? 
sem, sem entrar muito nos detalhes do, do que motivou o conflito, né, e, e, e as consequências disso tudo, né, mas a pergunta está querendo situar a gente é, em qual aspecto que demonstra e explica essa força dos Estados Unidos depois da União Soviética, né, depois do final da, da, da Guerra Fria, que a gente diz, né. E, é, nesse caso, a resposta é a A, justamente porque os Estados Unidos eles têm essas alianças com vários países e eles têm bases militares instaladas nesses países. É, um exemplo é Israel. Israel tem bases militares americanas. É, a Arábia Saudita também é um país que tem bases militares americanas. Então, os Estados Unidos eles têm essa presença quase hegemônica militarmente no, no mundo, e, inclusive, com o apoio das Nações Unidas, eles, às vezes, vão faz, fazem essas operações bem questionáveis é, no sentido de exercer controle político e econômico sobre esses países. Né? É bem conhecida também a influência dos Estados Unidos na, na deflagração do golpe militar de 64 no Brasil. Né? Então, é como se fosse um projeto americano, né? só para aprofundar um pouco essa, essa questão. E, a princípio, era isso para a nossa primeira aula. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui, é, todo mundo que fez pergunta, respondeu. Deixo aqui aberto para caso alguém queira fazer alguma outra questão. Vou finalizar também aqui a apresentação. Obrigado, prof. Obrigado, galera. Parabéns pela primeira aula. <risos> Sejam muito assim. Eu estou um pouco enferrujado, porque faz um ano, fazia um ano que não dava aula, né? Mas, se ninguém tiver nenhuma dúvida... É, agradeço a presença de todo mundo e até nossa próxima aula, então. Pode encerrar a gravação.